नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु मोहंती है आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट अभी मैं आपको एनजियोग्राफी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको एनजियोग्राफी की ज़रूरत होती है लेकिन वो काफ़ी घबरा जाते हैं नाम सुन के कि उनकी एनजियोग्राफी हो रही है तो एनजियोग्राफी एक्चुअली क्या होती है और उसमें क्या क्या उसमें फ़ायदे हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ एनजियोग्राफी बेसिकली एक टेस्ट है नंबर एक चीज़ तो ये समझना ज़रूरी कि ये सिर्फ एक टेस्ट है ट्रीटमेंट नहीं है ये इसलिए किया जाता है ताकि हम ये देख सकें कि आपके हार्ट के अंदर कितने ब्लॉकेजेस हैं और कितने परसेंटेज में हैं ये एक एग्जैक्ट पिक्चर देता है हमें तो इसमें ये किया जाता है कि हम आपके या तो हाथ में या पैर की जो आर्टरी होती है उसमें एक छोटा सा एक होल करते हैं लोकल एनेस्थीशिया में जिससे कि हम बेहोश नहीं किया जाता इसमें मरीज़ को हम एक इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो एरिया आपका सुन हो जाता है और वहाँ पे हम एक थोड़ा छोटा सा वायर डालते हैं और वो वायर हम लेके जाते हैं आपके हार्ट तक और उस वायर के थ्रू हम हार्ट के अंदर एक दवाई देते हैं जिससे कि हम उसको कैमरा से पूरा देख पाते हैं और उसको जब हम देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली exactly पता चलता है कि एक्चुअली कहाँ पे कितना ब्लॉकेज है बस इतना ही काम होता है कि हमने वायर अंदर डाला दवाई डाली दवाई जब डाली तब तो कैमरा से पूरा देखा हमने हार्ट के अंदर कहाँ पे कितना ब्लॉकेज है उसके बाद वायर निकाल दिया तो ये टोटल प्रोसेस जो है आमतौर से पाँच से सात मिनट का होता है डिपेंडिंग ऑन एक्सपर्टीज कि कौन कितने कर चुका है और हॉस्पिटल में लेकिन आपको चार पाँच घंटे भी रहना पड़ सकता है और छः सात घंटे भी रहना पड़ सकता है वो इसलिए क्योंकि एनजियोग्राफी के टाइम पे हमें खून पतला करने का दवाई देते हैं इंजेक्शन होता है जो कि हम चाहते हैं कि मरीज़ जाने से पहले उसका कम से कम असर ख़त्म हो जाए क्योंकि घर पे जाने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी आपको कहीं से ब्लीडिंग होती है तो लोग घबरा जाते हैं इसीलिए हम लोग तीन चार घंटे के लिए पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और एक बार बहुत दवाई का असर ख़त्म हो जाए उसके बाद पेशेंट को हम घर भेज देते हैं तो एनजियोग्राफी का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि इससे बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इससे ऊपर की कोई टेस्ट नहीं है इससे बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि एक्चुअली कितना ब्लॉकेज है कहाँ पे है और उसके लिए हमें क्या करना है वो हम डिसाइड कर लेते हैं लेकिन एनजियोग्राफी क्योंकि एक तरह का एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें कि हम एक वायर लेके आपके हार्ट तक जा रहे हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशन के भी चांस होते हैं तो वन परसेंट कॉम्प्लिकेशन रेट एनजियोग्राफी में भी होता है कई बार कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है या फिर जहाँ पर हमने इंजेक्शन लगाया है वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है इस तरह की कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी एनजियोग्राफी में पॉसिबल होती है और इसीलिए एनजियोग्राफी लेने से पहले हम मरीज से उसका कंसेंट लेते हैं उसको समझाते हैं उसके बाद ही एनजियोग्राफी करते हैं एनजियोग्राफी लेकिन हमेशा हम लोग लास्ट टेस्ट के तौर पे कहते हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग आमतौर से ईको स्ट्रेस ईको या टीएमटी इन सब चीज़ों से पता लगाने की कोशिश करते हैं अगर इन सब चीज़ों में एबनॉर्मेलिटी हो तभी फिर हम एनजियोग्राफी करते हैं या अगर मरीज़ ऐसा हो जिसमें कि ये सब चीज़ें करना संभव नहीं हो तब जाके हम एनजियोग्राफी करते हैं अदरवाइज हर केस में एनजियोग्राफी करने की ज़रूरत नहीं होती है तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एनजियोग्राफी एक ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा डरें पहले के टाइम पे ज़्यादातर एनजियोग्राफी पैर से की जाती थी तो इसकी वजह से मरीज़ को भी छः आठ घंटे लेटे रहना पड़ता था बट आजकल के टाइम पे हम 90 परसेंट जैसे हमारे केसेस होते हैं हम 90 परसेंट केसेस में हाथ से ही करते हैं बल्कि नाइन्टी से नाइन्टी केसेस में हाथ से करते हैं हाथ से करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मरीज़ को अगर हम चाहें तो दो तीन घंटे में भी उसको घर भेज सकते हैं और उसको कोई दिक्कत नहीं होती तो एनजियोग्राफी अगर ज़रूरत हो तो उससे डरे ना और उसको कराएं आप और एनजियोग्राफी के ही टाइम पे एनजियोप्लास्टी कराएं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है अगर इमरजेंसी होती है जैसे कि मरीज़ अगर हार्ट अटैक का हो ऐसे ही केसेस में हम एनजियोग्राफी के साथ साथ एनजियोप्लास्टी की भी सलाह देते हैं वरना बाकी केसेस में अगर आप चाहें तो आप आराम से बाद में डिसीजन लेके आ सकते हैं एनजियोग्राफी एक डेप केयर प्रोसीजर जैसा किया जाता है जिसमें मरीज़ छः सात घंटे हॉस्पिटल में रहता है उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है थैंक यू